Salve e benvenuti ad un'altra puntata degli speciali di Per Sempre Napoli. Oggi parleremo di sport olimpici ed in particolar modo, come da qualche settimana a questa parte sulla nostra emittente, parleremo di karate eh, targato Filcam, karate targato VKF, cioè l'unica federazione riconosciuta dall'organo eh, internazionale che è la World Karate Federation e abbiamo ospite Giuseppe Tesoro, un atleta campano, un atleta napoletano, uno degli atleta di punta della nazionale italiana che nei prossimi giorni Uh, disputerà i mondiali all'Inz. Con Giuseppe parleremo del, di questa esperienza uh, imminente con la nazionale e, e poi parleremo di Olimpiadi. Giuseppe, a te la parola. Oh, ciao Francesco e buonasera a tutti. E, uh, sì, come ha già detto Francesco, sabato iniziamo il, il collegiale al Centro Olimpico di Ostia uh, per, uh, appunto in preparazione per i campionati mondiali senior uh, all'Inz. Sarà il primo mondiale olimpico, quindi sarà una cosa a mio avviso spettacolare. E niente, nella, nella gara individuale c'è già al mio posto c'è un atleta che fa parte comunque di un, di un gruppo sportivo, eh, ha almeno dieci anni in più a me e quindi gareggerà lui al mio posto individualmente. Però io sono stato convocato per, per la gara a squadre <coughs> e per me sarà un onore aiutare i miei compagni e punteremo sicuramente alla vittoria del, del titolo mondiale. Ecco, questo eh, mettiamo subito le mani avanti, questo volevo farti arrivare a dire, qual era la prospettiva della squadra alla quale, eh, tu, della quale tu fai parte nel, nella competizione a squadre, se c'era la possibilità concreta di salire su uno dei tre gradini del, del podio e quali potrebbero essere le squadre che in questo cammino potrebbero, come dire, sbarrarvi il cammino. Allora, le squadre che uh, sicuramente uh, sono agguerrite e che sono uh, ormai una garanzia a livello mondiale uh, sono sicuramente la Turchia, l'Iran è campione del mondo in carica, la Germania è vice campione del mondo in carica, la Francia uh, è campione d'Europa in carica. E, uh, da premettere che la Turchia nemmeno un mese fa proprio nella gara a squadra l'abbiamo battuta nel campionato del Mediterraneo che sono, al quale partecipano le nazioni più forti del Mediterraneo e l'abbiamo battuta anche bene e, uh, mentre invece per quanto riguarda le aspettative sebbene ho 19 anni comunque uh, le mie aspettative sono alte e sicuramente darò, darò il meglio uh, e, e niente diciamo anche, che le aspettative sì, sono sì. abbastanza, abbastanza rose eh, sì. Senti, parliamo di Olimpiadi. Uh, Quest'estate il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, dopo una divisione ed una diatriba che è durata discreti anni, ha finalmente ammesso il karate a, come disciplina ai giochi olimpici di Tokyo 2020. Uh, hai una importante esigenza di partecipare? Pensi che tu possa essere parte integrante della squadra che nel 2020 non c'è la squadra, del, come dire, del, della squadra inteso come gruppo nazionale che andrà alle Olimpiadi targato Filcam, pensi che possa essere una tua, sicuramente una tua aspettativa, ma possa essere un tuo obiettivo concreto? Uh, sì, sicuramente, anche perché per ora uh, non, uh, non c'è un circuito uh, ufficiale nel quale ti puoi, uh, ti puoi qualificare, nel senso ancora non sono sta state stabilite le, uh, le gare uh, di qualificazione e uh, probabilmente proprio dopo questo mondiale uh, verranno decretate e uh, comunque uh, qualsiasi siano le gare uh, sono pronto a, a gareggiare in tutte queste gare di, uh, di qualificazione delle Olimpiadi appunto per, uh, per poter partecipare a queste famose Olimpiadi e speriamo di riuscirci Facciamo un po' di gossip io so che tu sei fidanzato con una ragazza che fa karate, un altro atleta di interesse nazionale e internazionale che è la Riccardi, sì. tra le altre cose figlia del responsabile della squadra dei carabinieri, del gruppo sportivo, la sezione karate. Come si, come dire, come si concilia l'aspetto amoroso barra amorevole con uh, l'aspetto più marcatamente agonistico? Cioè i calci e i pugni quanto incidono in questo rapporto con uh, la tua ragazza? Da premettere che... Uh che con lei mi conviene fare anche un po' il bravo perché è campionessa d'Europa e quindi non si può scherzare tanto. 
Però comunque è un rapporto fantastico, stiamo insieme da sette anni. Un amore nato sul tatami, chiaramente. Sì, e stiamo insieme da sette anni e spero duri a lungo, ancora a lungo e basta. Con qualche cazzotto in meno a questo ah, punto sì, mi, mi viene voglia di dire. Senti, invece parliamo di aspetti extra uh, tatami. Uh, quanto ha inciso il karate nella formazione di Giuseppe Tesoro come, come persona? Quanto hai speso per arrivare in nazionale a livello di tempo? Quanto hai sottratto allo studio, alle amicizie, al, a tutto quello che fa un ragazzo, tra virgolette, normale che non è un atleta di interesse nazionale e internazionale come sei tu già da qualche anno? Allora, devo dire la verità, allo studio non ho sottratto niente. <ride> eh, lo studio per me non è mai stato un problema, cioè se devo fare i compiti andavo prima in palestra e poi dopo, se riuscivo facevo i compiti, se no pazienza. Beh, onesto, diciamo, diciamo la verità, sì. i nostri telespettatori, onesto, onesto. E, uh, caratteralmente mi ha formato moltissimo, perché uh, prima di fare karate ero un ragazzo che... Uh, Appena avevo una discussione con qualcuno tentavo sempre di litigare, eccetera. E da quando faccio karate, uh, in un certo senso so controllarmi. E uh, adesso sono una persona che non litiga, tranquilla, è questo. Senti, parliamo di professionismo a questo punto. Abbiamo parlato di Olimpiadi, abbiamo parlato di Nazionale, abbiamo fatto un passaggio con uh, il gruppo sportivo dei Carabinieri. Uh, è indubbio che per coloro i quali fanno uno sport che, ahimè, qualche scellerato un po' superficiale chiama minori, eh, far parte di un gruppo sportivo come quello dei carabinieri, della polizia, piuttosto che della guardia di finanza o dell'esercito, è il naturale sbocco per poi avere una carriera eh, duratura nel tempo. È anche una tua aspettativa quella di provare a entrare in uno dei gruppi sportivi per puntare a Tokyo 2020 o ritieni che è tua, come dire, possa essere, tu possa continuare a lavorare con il maestro Massimo Portoghese che oltre ad essere il commissario tecnico nazionale giovanile è anche il responsabile della Champion Center, dunque il tecnico della tua società, la Champion Center sì. Napoli? E no, sicuramente il mio obiettivo è quello di entrare in un gruppo sportivo. Anche perché se proprio vogliamo arrivare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dobbiamo, cioè devi prepararti come un professionista vero e proprio. Quindi è una possibilità che solo un gruppo sportivo eh, armato ti dà, la, ti dà la possibilità di prepararti come tale. E quindi eh, dopo queste Olimpiadi dicono che si dovrebbe riaprire qualcosa e speriamo bene. Allora, facciamo i migliori auguri a Giuseppe Tesoro per l'imminente mondiale di Linz e colgo l'occasione per salutare i nostri telespettatori e vi invito a una prossima puntata degli speciali di Per Sempre Napoli sempre con il Karate Filcam, sempre con il Karate Targato VKF azienda italiana, leader nel settore della rigenerazione di cartucce e toner per stampanti. Tech Trade SRL, via Masullo 37, complesso industriale Le Vele, quarto, Napoli. Tutti vorrebbero prodotti ai tech affidabili, dal design inconfondibile e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ora è possibile con Vultec. Scopri dove acquistare i nostri prodotti su www.vultec.it. Power your life.